இது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அது ரெக்கார்டிங் போட்டாச்சு ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு பறவையின் பாடல் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க பழைய கதையெல்லாம் எட்டி பார்க்குற மாதிரி பார்த்து ஏதாவது சொல்லுவோம் ரொம்ப நாள் ஒரு டென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி போய் பார்க்க என்ன நடந்துச்சுன்ற மாதிரி யோசிச்சு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு அது வேற ஏதோ பர்சனாலிட்டி மாதிரி தான் எனக்கு எனக்கு எப்படி தெரியுது இருந்தாலும் அப்படி கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுவோம் நான் வரதெல்லாம் சொல்லுவோம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் மேபி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு பயோ மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் மேபி இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் பேசுவோம் இல்லை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பழைய கதையெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் யோசிப்போம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ யார் யாரெல்லாம் வந்து இங்கே பாலசுந்தரம் பி குகநாதன் ஜெகன் நேரு ஸ்ரீனிவாசன் காஞ்சனா கதிரவேல் மகேஸ்வரி மோகன் சுப்பிரமணியன் பாண்டியன் ராஜேஸ்வரன் ராமன் ரமேஷ் அப்புறம் ரவிக்குமார் ஜனாத்மான் சாலை கவிதா சாம்சங் சரவணன் செந்தில் குமார் ஷாலினி சீதா சித்தேஸ்வரன் எஸ்பி சிவகுமார் ஸ்ரீனிவாசன் சுமித்ரா சுந்தர பாண்டியன் சுரேஷ் தென்காசி திருமால் வைசாலி சியோமி குமாரசாமி ஓகே நாலஞ்சு பேர் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க மக்கள் கூட பேசுறதா தான் இருக்கும் வேமான் அப்போ ஆஃப்கோர்ஸ் பரவாயில்ல அது வழக்கமான கிளாஸ்னால் நம்ம அப்படியே சப்ஜெக்ட் டேரெக்டாக போயிடுவோம் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது நான் பர்சனலாக லைஃப்பில் பற்றி யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ம் சரி சொல்லுவோம் பார்ப்போம் ம் ஸோ அது இப்படி கொஞ்சம் குரோனாலஜிக்கலாக ஆரம்பிக்கலாம்னு தோணுது மேபி ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கு முன்னாடி போனால் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் காலேஜ் முடிச்சு அப்போ தான் ஃபைனல் இயர் முடித்தோம் இப்போ வந்து வீ வீட்டில் ராமகிருஷ்ணர் புக்ஸ் விவேகானந்த புக்ஸ்லாம் இருக்கும் அம்மா வந்து ராமகிருஷ்ணர் அப்படி ஓட்டி ஸோ அதனால் அது அந்த புக்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது அந்த புக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அப்படி படி எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தோம் அப்போது படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் அந்த ஆத்மனை பற்றிலாம் கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அப்புறம் அது ராமகிருஷ்ணோட டிசைப்பிள் நினைக்கிறேன் பிரம்மானந்த அவர் ஒரு புக் எழுதியிருப்பாரு அதில் வந்து ஆன்மா பற்றிலாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணும் போது அது வந்து ஒரு ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்டு அந்த ஸ்டேட்டை அடைஞ்சிட்டு இருந்தால் அது எப்பவுமே நம்மளுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டு ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் எப்பவுமே ஆனந்தமாக இருக்கலாம்வாங்க அப்புறம் விவேகானந்தர்லாம் அந்த டிஸ்கிரைப் பண்ணும் போது அது அந்த ஆன்மா வந்து நெருப்பாலும் எரிக்க முடியாது கத்தியால் குத்த முடியாது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லும் போது வா பவர்ஃபுல்லான ஸ்டேட்டு இது சூப்பராக இருக்குமே 
ஏன்னா அப்போ காலேஜ் படிக்கும் போது நிறைய விளையாடுவோம் சண்டை போடுவோம் நிறைய சண்டைலாம் வரும் அப்போ சரி எப்படி சண்டை ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க சரி எப்படி ஜெயிக்கிறது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம்னு சொல்லிட்டு கராத்தே கிளாஸ்லாம் போனோம் அப்பயும் சரி கராத்தே போனால் அவங்களும் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்காங்க கராத்தே பீப்புளும் சரி நம்ம என்ன நினச்சோம் சரி இது ஒர்க் அவுட் ஆகலை நம்ம டைரெக்டாக ஆன்மாவை அடைஞ்சிட்டோன்னா கத்தியால் கொத்தினா கூட நம்ம கொண்டு வராது அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு நம்மளுக்கு புரிஞ்ச அப்போ லாஜிக் ஒரு இது அப்படின்னா வயசு இருக்கும் நம்மளுக்கு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் நினைக்கிறேன் பதினெட்டு இருபது இருபது இருக்கும் அப்போ அந்த வயசுல நம்மளுக்கு ஆன்மா பத்தி அவங்க சொன்ன போது நம்ம தீயால கூட எரிக்க முடியாது கத்தியால கொடுத்தாலும் கேட்க முடியாது சாவே இல்லை எப்பவுமே ஆனந்தமா இருக்கலாம் வா இது நல்லா இருக்கு இந்த ஸ்டேட் அடையவும் அப்படின்ற மாதிரி லைட்டா ஒரு ஆசை வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சரி இந்த பிளிஸ் ஆனந்தமா இருக்கணும்ன்றதும் அப்போ நம்மளுக்கு இருந்த ஒரே ஒரு எய்ம் இப்போ நல்லா இருக்கணும் வேலைக்கு போனாலுமே அஞ்சு நாளைக்கு வேலைக்கு போனோம் ரெண்டு நாள் தான் சாப்பிட சந்தோஷமா இருக்கும் முப்பது நாள் வேலைக்கு போனால் ஒரு நாள் சேலரி கொடுப்பாங்க இதுனா இது சரி இது இந்த இது நல்லா இல்லையே இப்போ சாம் நம்ம ஆன்மா ஆகிட்டோன்னா நம்ம எப்பவுமே ஆனந்தம் தானே இருக்கும் அதை அதை விட்டுட்டு எதுக்கு மாச முப்பது நாள் வேலை செஞ்சு ஒரு நாள் சம்பளம் வாங்கி அதை ரெண்டு நாள் ஜாலியாக இருக்கிறத விட நம்ம ஆன்மா வரைஞ்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா குருமார்களும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது அடைய வேண்டிய நிலை அதெல்லாம் பர்மனண்ட் வேற சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் அனித்தியம் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க சரி அப்போ ஒரு நித்தியமான ஒரு பொருள் இருக்குது அதுவும் நல்லா ஒன்று நல்லாவும் இருக்கு அந்த நித்தியமான பொருள் ஸோ அதை நம்ம தேடி போவோம்ன்ற மாதிரி ஒரு 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 அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்ல அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்தது ஒரு டிசையர் இல்லை ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்தது அதுக்கப்புறம் சரி இப்போ அது அந்த அது அடையணும்னா அது அவங்க ஏதோ பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஆசிரமம் சேரணும் இவ்வளோ ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ஒரு ராமகிருஷ்ண மட்டில் சேரலான்னு சொல்லிட்டு அப்போ பிரம்மச்சரியா போய் ஒரு ஜாயின் பண்ணோம் ஸோ ஃபுல் டைம் ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கர் மாதிரி ஃபுல் டைம் காலையில் இருந்து மூணு மணிக்கு இருந்து ஒரு முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஜபம் பண்ணுவோம் அப்புறம் ப்ரேயர் பண்ணுவோம் மெடிடேஷன் பண்ணுவோம் ஏன்னா நாள் முழுக்க அதுதான் வேலை ஒரு ஸோ மாற்றி மாற்றி அது மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்போ நம்ம வந்து அப்போ இன்னொரு இந்த இதெல்லாம் கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் இந்த ஃப்ரூட்லாம் சாப்பிட்டா பாடி பியூர் ஆகி மைண்டு பியூர் ஆகி அப்படி ஆத்மனோட கலந்துடலாம்னு சொன்னாங்களா சரி அதனால நம்ம சப்பாத்தி டீ காஃபி சாப்பாடு எதுவுமே சாப்பிடல வெறும் பழம் சமைக்காத உணவு மட்டும்தான் சாப்பிட்டோம் ஸோ ஒரு எழுபது கேஜி இருந்தோம் நாற்பது கேஜி ஆகிட்டோம் முப்பது கேஜி கிட்ட குறைஞ்சிட்டோம் ஆனால் ஒரு ஃபஸ்ட் நல்லா ஹெல்த் நல்லா இருந்தது ஒரு அளவுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு பட் ஆனால் நம்ம அப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பாடி பியூரி பியூரிஃபை ஆகிடும் பாடி ஃபிட் பியூரிஃபைனா மைண்டும் பியூரிஃபை ஆகிடும் இங்கே மைண்டு பியூரிஃபைனா நம்ம ஆன்மா அடைஞ்சிடலாம் ப்யூர் ஸ்டேட்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆன்மா ஆன்மீகத்தில் சரி அதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் அது அது ஒரு ஒரு டூ இயர்ஸ் ட்ரை பண்ணோம் ஸோ இது இது இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக கொஞ்சம் நல்லா பெனிஃபிட்லாக இருந்தது கொஞ்சம் எமோஷன்ஸ் கூட கண்ட்ரோல் ஆச்சு கொஞ்சம் மைண்டில் அது பீஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சு பட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அது ஒரு 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 மேனிக் மாதிரி ஒரு அது அது அதை பற்றியே யோசிக்க சாப்பாடை பற்றியே யோசிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா எதுவுமே சாப்பிடல ஏன்னா எல்லா உலகமே வந்து சப்பாத்தி தோசை காஃபி டீலாம் சாப்பிட்ருவோம் நம்ம மட்டும் வரும் வாழைப்பழத்தோட ருசி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் க நைட் ஆனால் நைட்டில் கணவெல்லாம் வந்து பெரிய தோசை இருக்கிற மாதிரி அதை நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரிலாம் வரும் அப்புறம் தான் சரி அது இது சரியாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு ஸோ நம்ம ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் டிவேட் ஆகிற மாதிரி தோணுச்சு சரின்னு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக அந்த அந்த இதெல்லாம் கட் கட் பண்ணோம் அப்புறம் ராமகிருஷ்ணா மட்டும்லாம் நிறைய அந்த இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தோம் பக்திலாம் பண்ணி பார்த்தோம் இனிஷியலாக கொஞ்சம் பக்திலாம் வந்தது அதுக்கப்புறம் பக்திலாம் வரவே இல்லை ராமகிருஷ்ணாவே சொல்லுவார் கடவுளை பார்த்து அப்படியே க உருகணும் கண்ணில் அப்படியே தண்ணி தண்ணியாக வரணும் அப்படின்வாரு அங்கே போய் வேலையை விட்டுட்டு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டுன்னு மொட்டை அடிச்சுன்னு குடிமி வச்சுக்கின்னு அங்கே உட்காந்துருவோம் கடவுள் முன்னாடி உட்காந்து ஷ்ரைனில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் ஒன்றும் அழுகையும் வராது அப்படி சாதாரணமாக பேனும் இருக்கும் என்னடா அது நம்மளுக்கு பக் பக்தியே வரமாட்டேருந்து கண்ணுலேருந்து தண்ணியாக வரணும் தண்ணி எங்கே வரமாட்டேருந்து அப்படின்னு கவலையாக இருக்கும் சரி நம்ம தொடையெல்லாம் கிள்ளி பார்ப்போம் அப்போயும் எங்கே அழுகெல்லாம் வராது சரி நம்மளுக்கு பக்தி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போ இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல
ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக போகிறாரு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் பாதிக்கு மேலே கை விட்டு விட்டுற மாதிரி தான் தோணுச்சு அப்புறம் சரி இது ஒரு அதுவே ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்குள்ள அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நம்ம அந்த அந்த வேகமாக கொஞ்சம் குறைஞ்சிடுச்சு அப்புறம் அங்கே இருக்கிறவங்கள பார்த்தா அப்போ ராமகிருஷ்ண மட்டில் வந்து அவங்கள போய் கேட்குறோம் அப்போது எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதம் செட்டில் ஆகிட்டாங்க ஒரு மாதிரி அது என்ன மாதிரின்னா அந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபுல்லாக செட்டில் ஆகிட்டாங்க ஸோ ஒரு கடவுளை பார்க்கணும் கடவுளை இல்லை அடையணும் முக்தி அடையணுன்றதாக போயிட்டு அது அது அடுத்த ஜென்மத்தில் பார்த்துக்கலாம் குரு மகாராஜ் வாங்க ராமகிருஷ்ணன் வாங்க ஸோ குரு மகாராஜ் எப்போ பிளஸ் பண்ணுறாரோ அப்போ அப்போ நமக்கு கிடைக்கும் அது அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கலான்ற மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்குள்ளே செட் ஆகிட்டாங்க ஸோ எந்த எந்த ஆசிரமில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் மிஷன் ஒர்க் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் இல்லை அந்த மேனேஜர் ஆனால் எப்படி மேனேஜர் ஆகுறது அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் வைஸ் அந்த ஹைராக்கிக்குள்ளே செட்டில் ஆகணுன்ற எய்ம் வந்துடுச்சு நிறைய பேருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு சரி நம்ம அது வெளியே பண்ணுறது பண்ணுறது தான் வெளி உலகத்திலே பண்ணியிருப்போம் இப்போ ஏன் இங்கே வந்து இது பண்ணணும் அதுவும் அப்போது எங்கேஜ் வேறு நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு அப்போ வந்து சரி ஏதாவது பண்ணணும் பண்ணணும் தான் தோணிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் கிட்ட ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் அப்போ தான் அங்கே ஓஷோ புக் இருந்தது ராமகிருஷ்ண மட்டும் இல்லைய ஓஷோ புக்ஸ்லாம் இருந்தது லைப்ரரியில் இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பித்தோம் படித்தோடனே அப்போ கொஞ்சம் அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது ஓஷோ டீச்சிங்ஸ் மாதிரிலாம் வந்தது சரி இங்கே வந்து இப்போ ராமகிருஷ்ண மட்டும் வந்து நம்ம டிவி பார்க்க முடியாது வெளியே போக முடியாது கலர் ட்ரெஸ் போட முடியாது நல்லா சாப்பிட முடியாது எதுவுமே இருக்காது ஸோ ஒரு தபஸ் மாதிரி தான் வழக்கம் மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டோம் அது கொஞ்சம் ஒட்டு வரல அது செட் ஆகலன்ற மாதிரி நொந்து போய் தான் இருக்கும் அப்போ அதுக்கப்புறம் ஓஷோ படித்தோடனே இது பரவாயில்ல இது ஒரு இவர் வந்து ஆத்மனும் கிடைக்கும் நீங்கள் வெளியூர்லையும் நல்லா இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் அதாவது பே பேரானந்தமும் கிடைக்கும் சிற்ற சி சிற்றின் பூமும் கிடைக்கும் ரெண்டுத்துமே வச்சுக்கலான்னாரு ஆஹா இந்த டீலிங் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓஷோ கம்பெனிக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அங்கே போனோம் அங்கே போய் அங்கே கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஒன் இயர் கிட்டே இருந்தோம் அங்கே நிறைய டைனமிக் மெடிடேஷன் நிறைய தெரப்பிலாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் பண்ணி அங்கே அந்த லைஃப் ஸ்டைல்குள்ளே இருந்தோம் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் அப்புறம் அதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒரு 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 எண்டு கருது அது ஸோ அங்கே நம்ம நினச்ச மாதிரி இல்லை நம்ம நினச்ச மாதிரியும் பண்ண முடியல ப்ளஸ் ஹிந்தி வேறு இருந்தது எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது ஸோ அதனால் ஸோ ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டு அங்கே அங்கே போனால் வந்து எப்படின்னா அது இப்போ ராமகிருஷ்ண மட்டும்னா அங்கே போனால் அங்கே சாப்பாடுலாம் போட்டுருவாங்க தங்கி அவங்க அவங்களே ச துணிமணி ச எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாங்க பட் ஃப்ரீடம் இருக்காது இப்போ ஓஷோ கம்பெனிக்கு போனால் அங்கே எல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் வெளியே போய்க்கலாம் என்னென்ன பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன பண்ணலாம் ஆனால் அவங்க வந்து நீங்கள் உள்ளே போகிறதுக்கு ஃபீஸ் இருக்கும் நீங்களே உங்களை பார்த்துக்கணும் நீங்களே உங்கள் ரெண்ட்டு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ வேலைக்கு போய் ஆகணுன்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு ஸோ அப்புறம் தான் அந்த வேறு யாரோ கதையை சொல்கிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி யோசிச்சு சொல்ல வேண்டியதாக ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ வந்து வேலைக்கு போகணுன்ற போது சரி நம்ம திருப்பி சென்னைக்கு வந்து வேலைக்கு போயிட்டு நம்ம அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஓஷோ இதெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே சென்னைக்கு வந்து அப்புறம் வேலை தேடி வேலைக்கு போயிட்டு அப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த அந்த சர்ச் அப்படியே போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த வேலைக்கெல்லாம் போகும்போது தான் கூட இப்போ நான் நோட்டில் திடீர்னு சம்டைம்ஸ் அந்த திடீர்னு ஜாவா கோட் கோபால் ஜாவாலாம் ஒர்க் பண்ணோம் அதில் ஜாவாலாம் கோட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்பயும் ஆத்மனை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் நம்ம ஏன் இன்னும் ஆத்மன் அடையல ஏன் இன்னும் சந்தோஷமாக இல்லை எப்படி ஆத்மன் அடையிறது எப்படி ஸ்டில்லாக மைண்டை ஸ்டில்லாக வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்ரூமில் போய் உட்காந்து யோசனை இருக்கும் அப்போது தான் கொஞ்சமாக பைத்தியம் பிடிச்சிடுச்சா எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மாதிரி ஜாவா கூட அடிச்சுன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து பாத்ரூமில் வந்து உட்காந்து யோசனை இருக்கும் உட்காந்து ஆத்மன் எப்படி அடையிறது அச்சலானந்தாவை எப்படி ஆகுறது எப்படி நம்ம தாட்லெஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது எப்படி ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்டில் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் யோசிச்சுருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஐ ஐடியில் ஒர்க் பண்ணாலுமே நமக்கு அந்த அந்த ஒரு சர்ச் இருந்துட்டு தான் இருந்துச்சு ஒரு பேரலில் அதுக்கப
அப்புறம் தான் அந்த இவர் இது யூஜி இதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தோம் ஜேகேது கொஞ்சம் படித்தோம் ஜேகேது அவ்வளோ அட்ராக்ட் ஆகலை கொஞ்சம் படித்தா நல்லா இருக்கும் ஆனால் ஒன்றும் என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியாது அப்போது ஆனால் அப்புறம் யூஜி இதெல்லாம் கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பித்தோம் யூஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி இது அவரெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு போல்டாக அப்படியே அப்படியே கட் பண்ண மாதிரி இருந்தது ட்ரூத்தெல்லாம் ஸோ அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருந்துச்சு அது அது அப்புறம் அதில் ஒரு இதில் படிக்கும்போது திடீர்னு ஏதோ கேட்கும் என்லைட்மெண்ட் வாட் யூ வில் டூ வித் என்லைட்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்பாரு அது கேட்டோடனே எனக்கு ஒரு மாதிரி பெரிய ஷாக் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அது என்லைட்மெண்ட் என்லைட்மெண்ட் தான் ஓடிட்டுருக்கோம் ஆனால் என்லைட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவேன்னு சொன்னோம் அது ஏதோ ஒரு அந்த அந்த நான் ஓடிட்டு இருந்த மைண்டுக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்டாப் போட்ட மாதிரி அதுக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரில அதுக்கு ஸோ அது மா அது ஏன்னா என்லைட்மெண்ட் தான் எல்லாம் நினச்சிருக்கோம் என்லைட்மெண்ட் ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு தூக்கி போட்டவனே ஒரு மைண்ட் அப்படியே ஸ்டக் ஆகி ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு எது யோசிக்க முடியல அது ஸோ எதுவுமே யோசிக்க முடியல ஈவன் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் கூட பண்ண முடியல ஸோ ஒரு மாதிரி மைண்ட் ஸ்டக் ஆகிடுச்சு ஏன்னா இது ஒரே ஒரு கோலை தான் வச்சுட்டு ஓடிட்டு இருந்துச்சு மைண்டுடைய பர்பஸ் அப்படி இருக்கும்போது இது ஸ்டக் இது இன்லைட்மெண்ட் அதை வச்சு நான் பண்ண போகிறேன்ற மாதிரி கேவலமாக அப்படி சொன்ன உடனே அது மைண்டுக்கு ஏதோ அது அது இல்லைன்ற மாதிரி புரிஞ்ச உடனே அது ஒரு மாதிரி ஸ்டக் ஆகி அப்படி நின்றுடுச்சு அது ஒரு ஒன் டே ஆச்சு டூ டேஸ் ஆச்சு த்ரீ டேஸ் ஆச்சு அதுக்கு அது வரைக்கும் நார்மல் திங்கிங்கே நடக்கலை ஸோ அப்படியே ஒரு மாதிரி பிளெயினாக இருக்குது அப்படியே ஜஸ்ட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பயம் வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி இப்படி அந்த ஏதாவது ஆயிடும் போல இருக்குது நம்ம பழைய மாதிரி மெடிடேஷன்லாம் பண்ணி பழைய மெடிடேஷன் பண்ணி அது லேட் ஆகிடலாம் இது கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருக்குது யூஜிலாம் வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளைக்கு தள்ளி போட்டோம் யூஜியெல்லாம் அப்புறம் அந்த ஐயா கிட்ட ஒரு வாட்டி சொன்னோம் அந்த மாதிரி இந்த இன்சென்ஸ் சொல்லும் போது அப்போ ஐயா கேஷ்வலாக சொன்னார் நீங்கள் அப்படியே விட்டு இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அப்படின்னு மாதிரி சொன்னார் சரி இருந்தாலும் நம்ம அப்போதைக்கு நம்ம த யாரும் இல்லை அப்போ இப்போ ஐயாவெல்லாம் பார்க்கல நம்மளுக்கு ஒரு ஃபிலாசபிக்கலாகவே நம்மளுக்கு அதை பற்றி ஒரு ஐடியா தெரியல நம்மளுக்கு ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு பண்ணிட்டு போனோம் கொஞ்சம் பயம் வந்தால் கொஞ்சம் பின்னாடி வந்துட்டோம் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் கூட அந்த அப்புறம் எக்காட்டோல் எல்லாம் கூட படிப்போம் பல சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் கூட நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதாவது நம்ம அப்படி ஒவ்வொரு ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ்லாம் அப்படியே உட்காந்துருக்க முடியும் அப்படி உட்காந்துருக்கும் போது மைண்ட் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸ்டாப் ஆனால் அந்த இந்த திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லை அந்த வாசப்படி படி இந்த திங்ஸ் எல்லாம் வந்து அது அப்படியே இருக்கு நம்ம நம்ம தான் அது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இது இப்போ இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம மைண்ட் தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி கொண்டு வருதுன்றது புரிஞ்சுது திங்ஸ்க்கு அது அது இந்த டைம்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இந்த இந்த ஸ்பேஸ்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்றது கூட அது 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 சொல்லல நம்ம தான் மைண்ட் தான் சொல்லுது எல்லாம் அந்த அந்த ஒவ்வொரு திங்ஸுமே அது அது வந்து அது அதோடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்குது நம்ம தான் ஒரு ஸ்டோரி பில்ட் பண்றோம் ஒரு மனோலயம் பண்ணி எல்லா திங்ஸ்க்கும் ஒரு ஸ்டோரி பில்ட் பண்றோம்ன்றது புரியுது அப்போ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வருது அப்புறம் சம்டைம்ஸ் வந்து சைலண்ட் ஆன மாதிரி சவுண்டே கேட்காத மாதிரி ஒரு மார்னிங் இருந்தவனே இருந்தது அப்போ வந்து என்னடா அது வித்தியாசமாக இருக்கே சவுண்டே கேட்கலையே அப்படின்ட்டு நினச்சப்போ ஆனால் சவுண்ட்லாம் கேட்குது ஃபேன் ஓடுற சவுண்ட் கேட்குது பக்கத்து வீட்டில் ஏதாவது மூவ் பண்ணுற ஏதாவது சவுண்ட் அப்போ என்ன சவுண்டு கேட்கலன்னா வழக்கமாக மைண்ட் வந்து ஏதாவது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஃப்யூச்சரை பற்றி இப்படி பண்ணணும் நீ அப்படி பண்ணணும் அப்படி அந்த மைண்டோடைய நாய்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மைண்ட் வாய்ஸ் அந்த மைண்ட் வாய்ஸ் மட்டும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஆஃப் ஆனதுல தான் வெறும் வெறும் அந்த இந்த வெறும் சென்சுவல் இன்புட்ஸ் மட்டும் தான் உள்ள போகுது ஸோ அப்போ தான் தெரிஞ்சது ஓ மைண்ட் வாய்ஸ் தனியாக செப்பரேட்டாக ஒன்று ஓடி ஓடிட்டே இருக்கு ப்ளஸ் சென்சரி இன்புட்டும் தனியாக போகுது அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சுது அப்போ அந்த ஸ்டேட்ல வெறும் சென்சரி இன்புட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு அழகா சிம்பிளாக திங்ஸ் தெரியுது நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் சிங்ஸ் தெரியுது ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ தான் வந்து ஓகே மைண்ட் வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு நா ஒரு தனி ஃபங்க்ஷன் அது 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 ஒரு நாய்ஸை க்ரியேட் பண்ணுது அது ஒரு டாக் க்ரியேட் பண்ணுது அது அது வந்து அதுதான் முதல்ல எல்லாமே இருந்துச்சு அப்போ இப்போ வந்து அது எதுவும் இல்லை அதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் தான் மாதிரி ஒரு ஒரு புரிதல் வந்த
அது ஜாய விரும்பாது அதை ஜாயை த்ரோ பண்ணும் அப்படின்வாரு அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு எனக்கு என்னடா பா நம்ம இவ்வளோ க ஜாய்க்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் பாடி வந்து நம்மளுக்கு அகைன்ஸ்டாகவே ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னும் போது அப்புறம் தான் அவர் அந்த சயின்ஸை பற்றிலாம் சொல் நியூரோ சயின்ஸ் பற்றிலாம் கொஞ்சம் சொல்லுவார் பாடி வந்து ஒரு நியூட்ரல் ஸ்டேட்டில் இருக்க தான் ஆசைப்படும் பட் அது அது ஆங்கராக இருந்தாலும் சரி ஜாயாக இருந்தாலும் சரி அதை பொறுத்த அது ஒரு ஒரு கிரியேட் பண்ண ஒரு ஸ்டேட் அது அது கிரியேட் பண்ணது அது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகுது ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கீழே போட தான் ட்ரை பண்ணோம் நியூட்ரல் ஸ்டேட் தான் அது விரும்புவோன்வார் எனக்கு அது புரியல அப்போ எனக்கு அது மட்டும் என்ன புரிஞ்சுன்னா ஜாயே பாடி விரும்பல அது நியூட்ரலாக இருக்க தான் ட்ரை பண்ணுதுன்ற மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாரு அது மட்டும் தான் புரிஞ்சுது எனக்கு இருந்தாலும் நம்ம அதோடைய ஃபிலாசபிலாம் புரியல எனக்கு அப்போ இனிஷியலாக அவர் அந்த அவரும் இதாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி சர்ச் போயிட்டே இருந்தது ஒரு ஒரு அப்புறம் பர்மனன்ட் ஸ்டேட்டில் ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்க முடியல அப்புறம் பல பல வாட்டி நம்ம அவங்க ஏதோ அமைதியாகவும் ஸ்டில்னஸ் ஸ்டேட்லாம் வரும் ஓ நம்ம என்லைட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க நான் அந்த டேட்லாம் குறிச்சுப்பேன் பின்னாடி வருங்கால சந்தனியருக்கு டிசேபிள்ஸ்லாம் சொல்லணும் நம்ம என்ல என்னைக்கு அந்த அப்புறம் பார்த்தா அதுவே ஒரு பத்து டேட் கிட்ட வந்துருச்சு அப்புறம் தான் சரி இது கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சு அப்புறம் சரி எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டோம் அப்புறம் எல்லா ஆசிரமும் வெளியே வந்தாச்சு அப்புறம் ஒரு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஆகும் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும் ஒரு முடிச்ச அப்புறம் சரி எதுவும் வேலைக்கு ஆகல நம்ம தோற்று போயிட்டோம் இந்த லைஃப்பில் தோற்று போயிட்டோம் நம்ம நினச்சதா டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் புறப்பட்டோம் அதை அடையணும்னு சொல்லிட்டு அதை அடைய முடியல இந்த லைஃப்பில் தோற்று போயிட்டோம் அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டோம் நான் அப்போ தான் சரி நொந்து அப்போ நொந்து போய் எல்லாம் சரி விட்டாச்சு ஆன்மீகத்தையே விட்டாச்சு விருப்பி போய் அப்புறம் தான் சரி அங்கே பக்கத்தில் ஒரு வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஆர்கானிக் ஷாக் ஷாப் இருக்கும் அங்கே தான் வந்து ஐயாவுடைய ஒரு ஃபஸ்ட்டு முகாம் வந்து முகாம் இல்லை அது ஒரு சும்மா டாக் மட்டி மேலே கொடுத்துட்டு இருந்தார் அவருடைய புக்ஸ்லாம் கீழே இருக்கும் அப்போ ஏன்னா புக்ஸ்லாம் பார்ப்பேன் நம்ம எட்டிங் மட்டும் எடுத்து பார்ப்பேன் தியானத்தை விடு ஞானத்தை அடையும் புக்லாம் இருக்கும் சும்மா அப்படியே கொஞ்சம் கேஷுவலாக அப்படி எடுத்து பார்த்துட்டு டாபிக் மட்டும் தான் பார்த்து ஏதோ வித்தியாசமாக சொல்கிறாரு எது இருந்தாலும் வேணாம் ஆன்மீகன்ற தரில் நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் ப ரெண்டு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பு தாண்டி தான் ஆன்மீகத்தை எடுக்கணும் ரெண்டு ஸ்டெப்பு எடுங்கன்னா கூட எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ற அளவுக்கு நொந்து போயிட்டேன் ஸோ புக்கெலாம் படிக்காமல் சொன்னேன் அப்போது ஒரு வாட்டி ஏதோ ஆர்கானிக் ஷாப்பில் வாங்க போயிருந்தேன் ஊருக்காக ஏதோ வாங்க போயிருந்தேன் அப்போ வந்து ஐ ஐயா வந்து மேலே ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு இருந்தார் அப்போ கீழே அந்த இதுதான் செல்வராஜ்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்போ அவர் தான் சொன்னார் இந்த மாதிரி மேலே இந்த புக்கோடைய ஆத்தர் தான் பேசிகிட்டு இருக்காரு நீங்கள் வேணால் போய் அவர் மேலே கலந்து தான் கலந்துங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கிட்டு மேலே போனேன் லேட்டாக தான் பா ஏதோ போனேன் ஏதோ கொஞ்சம் பேசினேன் நான் பே கேள்வி ஆமாம் முடியும் போது கேள்வி கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு அந்த செஷன் முடிஞ்சிச்சு அப்புறம் வெளியே போயிட்டாங்க அப்புறம் அவர் செல்வராஜ் அவர் அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் ஐயாவுடைய நம்பர் இருக்குமான்னு கேட்டேன் நம்பர் ஏதோ கொடுத்தாங்க அவரோட பேசுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஐயாவுடைய கால் பண்ணி தெரியல நான் அப்போ ஆசிரமெல்லாம் இருந்தாலும் சரி கால் பண்ணால் வேற யாரோட செக்ரட்டரி எடுப்பாங்க செக்ரட்டரி எடுத்து ஐயா கூட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி ஒரு த்ரீ டேஸ் கழிச்சு அப்புறம் அவரோட இன்னொரு லெவல் பேசணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்துச்சு ஸோ எடுத்து ஃபோன் பண்ணி பேசினோடனே இந்த மாதிரி சந்தோஷார் பேசுகிறேங்க ஐயா கூட பேசணும்னு நான் நான் தான் பகவத் ஐயா பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு அதுவே ஒரு ஷாக்காக இருந்துச்சு நம்மளுக்கு என்னடா அது ஏன்னா நான் அது ப்ரிப்பேர்டாகவே இல்லை நான் செக்ரட்டரி எடுப்பாரு செக்ரட்டரியோட பேச போகிறோன்ற மைண்ட் செட்டில் நான் இருந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அதனால நான் வந்து அவருடைய ஒரு செகண்ட் ஆச்சு அப்புறம் சரிங்கய்யா வணக்கங்கய்யா சொல்லிட்டு நான் அது கொஞ்சம் ஆன்மீகத்தில் கேள்விலாம் கேட்கணுங்கய்யா அதுக்கு எப்போ வந்து உங்களை பார்க்கலாம் நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீயாக இருப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன் அப்படின்னாரு அதுவும் நமக்கு ஷாக்கு ஏன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு டேட் சொல்லி தேர்ஸ்டே பதினொரு மணிக்கு வாங்க பேசுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய இன்சிடென்ட் மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தோம் அப்ப அப்புறம் சரி வா எங்கெங்க ஐயா வரணும் இங்கே சென்னையில் தான் அங்கே ஏதோ கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்தார் ஐயா அப்போ அவங்க சிஸ்டருடைய டாக்டர் மேரேஜ் பண்ணிருக்கேன் அப்போ சரின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வாங்கினே அப்போ நேராக போயிட்டோம் சரி நேராக போய் பார்த்து அப்போ தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ்லாம் அன்றைக்கி பார்த்த அன்றைக்கே ஒரு இரநூறு முந்நூறு கொஸ்டின்
புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்த அடுத்த நாள் போய் டீனர்ல இருந்தாரு டீனர்ல இங்க இருந்தாரு போய் பார்த்தோம் பார்த்தோடனே புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாரு ஒரு நாலு புக் கொடுத்து இது படிங்கன்ற மாதிரி சொன்னாரு நான் வந்து அப்போ புக்ஸ் அப்ப நான் நிறைய படிச்சதுனால அப்ப தான் புக்ஸ் எல்லாம் படிக்குது இல்லைங்க இதான் கேள்வியை கேட்டுக்கிறேன் சரி அவரு இன்சிஸ்ட் பண்ணி கொடுங்க கொடுங்கனாரு சரி அட்லீஸ்ட் அவ்வளவு சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு சரி புக்ஸ் வாங்கிப்போம் படிக்கிறோமோ இல்லையோ வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்போ வாங்கிட்டோம் ரொம்ப கதையா போயிட்டு இருக்கு யாராவது ஏதாவது பேசணும்லாம் பேசலாம் இல்லை நான் பாட்டு பேசிக்கிற மாதிரியே இருக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஏதாவது பேசலாமா அது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் ஐயா பேசுறேன் ஓகே யாராவது ஏதாவது இதை இதை பத்தி பேசணும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுச்சுன்னா ஷேர் பண்ணலாம் பண்ணுங்க பிளீஸ் சார் சொல்லுங்க சார் குகநாதன் சார் வணக்கம் இப்பதான் முகாம் போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தேன் நேத்தா வந்த சேலத்துல ஐயாவை பாத்துட்டு உங்களை பாத்துருக்கேன் நான் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முடி சொன்னீங்க நம்ம எல்லா விதமான ஆன்மீக அமைப்புக்கும் நீங்க இருந்து இருந்திருக்கீங்க ஸோ அப்போ ஒரு இதில் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க என்னமோ என்ன என்ன பயிற்சி பண்ணிங்கன்னு தெரில ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் மட்டும் போயிடுச்சு பட் எல்லா சென்சார் இது மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க அதை பற்றி தெ தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் இல்லை பட்டு கொஞ்சம் க்யூரியஸாக இருக்குது ஏன்னா அதை ப ஏன்னா ஐயாவோட இதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எதையுமே நம்ம லிசன் பண்ணுறதில்ல பட்டு ஏன்னா மற்றதுக்கு போயிட்டு வந்ததோட அனுபவம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் நல்லது தானுங்க வெறும் ஸோ இதுதான் ஒரு டிவி நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு டிவி நம்ம இன்னொரு மானிட்டர் தெரியும் நம்மளுக்கு அதுதான் வந்து நம்ம காக்னேட்டிவா கான்செப்ட்ல யோசிக்கிறோம் இல்ல அந்த டிவி ரெண்டு டிவி நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு ஸோ அதான் ஹியூமன் பீயிங் சொல்றோம் ஸோ இந்த ரெண்டு டிவியும் தெரியும் நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டாவது டிவி வந்து பிரிடாமினா தெரியும் நம்மளுக்கு பெருசா நீங்க திங்கிங் லெவல்ல போக 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 பாத்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலா பார்த்தா இது மட்டும் தான் மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு இந்த இந்த மானிட்டர் நம்ம பாக்குறதே இல்லாதனால அது அது போயிடுது ஸோ இதை நம்ம ரீகெயின் பண்றோம் நம்ம சென்சரி இதை இது எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறோம் அதுதான் ஏன் சொல்றாரு புறத்துக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்ற மாதிரி ஸோ அந்த காக்னேட்டிவ் திங்கிங் இருக்குல்ல உங்க மைண்டு உங்க கூட பேசிட்டே இருக்குல்ல இங்க பாரு இங்க கிளாக் இருக்கு அந்த கிளாக் வந்து நேற்று தொடச்சு வைக்கணும்னு நினைச்சேன் தொடச்சு வைக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒன்று கிளாக்க பத்தியே பேசுவோம்ல ஓகே சார் ஸோ அதனால வந்து நம்ம அந்த மைண்ட் வாய்ஸ் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா வெறும் அந்த திங்ஸ் மட்டும் தான் இருக்க போகுது அதுதான் <laughs> அப்படின்றோம் <laughs> சரிங்க
கண்ணன் சார் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா லைக் ஹவு கான்பிடென்ட் ஆர் யூ தட் யூ ஷுட் நாட் மூவ் டு அதர் குரூப் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காரு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இது நம்மளது அது ஸோ அது குரூப்புக்கும் இல்லை ஈவன் ஐயாக்குமே சம்பந்தம் கிடையாது இதுக்கு ஸோ இந்த லிபரேஷனுக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் அவருக்கு காட்டினார் அந்த அந்த கிராட்டிடியூட் இருக்கு நம்மளுக்கு பட் இது நம்மளுடைய லிபரேஷன் நம்மளுடைய இன்னசன்ஸ் இருக்கு இது இது வந்து இட் ஹஸ் நத்திங் டு டூ வித் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் ஈவன் வித் தி மாஸ்டர் ஹூ ஷோ திஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இட்ஸ் நாட் அ கொஸ்டின் ஆஃப் ஈவன் குரூப் ஆஃப் பவர்த் லெவலே இல்லை தேங்க் யூ சார் பாண்டியன் சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் புண்ணிங்க சார் நம்ம ஐயா கிளாஸுக்கு நம்ம இந்த செக்ஷன் தான் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தேங்க அதாவது புற செயலாக ரெண்டு பிரிச்சு சொன்னிருந்தாருங்க அந்த அமைதி இந்த இதெல்லாம் நீங்க கண்டுக்க தேவையில்ல அது என்ன வர்க் காட்டு வரட்டும் திங்கிங் வரட்டும் அதுபோல வர்க் போட்டுன்னு சொன்னார் சொல்றது எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சிங்க பட் வந்து என்னன்னா நம்ம வெளி செயல் நல்லா செய்யும் போது உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் கிடைக்கும் நல்லா பண்ணலான்னாரு இப்ப கிளாஸ் அட்டன்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் வெளி செயல் ஓகே தான் நம்ம போய் நடமுறை நான் பேசுறது பிடிக்கிறது எல்லாமே என்னுடைய அந்த மைண்ட் டென்ஷன் இல்லாத ஃப்ரீயா பேசுறேன் ஆனா பட் வந்து நைட்டு திரும்பி நம்ம வீட்டுல இருந்து உட்காந்து தூங்குற டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அது தாட் எல்லாம் வருது அது வருது வருதுன்னு நம்ம மைண்ட் டிஸ்டர்ப் அதுல இருந்து எப்படி வெளியே வர மாதிரி யோசிக்க தோணுது அதுக்கு ஐயாவோட ஏதாவது பண்றேன் <laughs> 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 ஸோ நீங்கள் இதை பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம் இதை இப்போ தான் முகாம் முடிச்சது இருக்கிறதுனால நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க நீங்கள் அந்த முகாமுடைய திங்ஸே உங்கள் மைண்டில் ஒர்க் ஆகும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே உங்களுக்கு ஒரு ஹோல்டு கிடச்சிடும் ஏதோ நடக்க போற விஷயம் நமக்கே தெரியற மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு அதை கொஞ்சம் நாள் அதுக்கப்புறம் மறைஞ்சு ஐயா சொன்னது தான் அது அப்புறம் மறைஞ்சிருச்சு அப்புறம் அது அது ஒரு சுமையாக நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம அதை விட்டோம் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுங்க இல்லை நம்ம ஐயாவோட விஷயத்த புரிஞ்சிக்க முடியுது நடைமுறை வாழ்க்கையில செயல்படுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் நீங்க கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ஒரு இடத்துல இடிக்கும் அந்த இடத்துல நீங்க கீழே விழுவீங்க அப்புறம் முயற்சி பண்ணி எழுந்து நிற்பீங்க அப்புறம் இனிமேல் விழ மாட்டீங்கன்னு நினைப்பீங்க அப்புறம் இன்னொருத்துல விழுவீங்க அப்புறம் திருப்பி எழுந்து நிற்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 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 ப்ராசஸ்க்குள்ள போடுங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகுது முகாம் அட்டன் பண்ணிட்டு அந்த ஐடியா உங்களுக்குள்ள ஒரு பார்ட் ஆகணும் அந்த வீடு எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு வீடு கட்டின ஒரு வருஷமாவது விட்டு விடணும் மழை வெயில் எல்லாம் பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்பதான் அது ஸ்ட்ராங்கா நிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க இந்த இப்ப முகாம் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க ஐயாவுடைய ஐடியாஸே நீங்க பாருங்க திருப்பி முகாமுடைய அந்த பிளே லிஸ்ட்ல இருக்கும் யூடியூப் பிளே லிஸ்ட்ல பண்ணா இருக்கும் அவருடைய டீச்சிங்ஸே கேளுங்க அந்த ஐடியாவை கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க உங்க லைஃப்ல அதுவே இடிக்கும் அதுவே சேலஞ்ச் பண்ணும் உங்களுக்கு அப்ப அந்த சேலஞ்ச் அட்டன் பண்ணுங்க அப்படியே அட்டன் பண்ணி ஒரு ஒன் ஒன் இயர் அலோவ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்களே அப்புறம் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவீங்க முகாம்ப <laughs> 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 நம்ம எங்கேயாவது மைண்ட்ல இன்ட்ராக்ட் பண்றோமா ஏதாவது டிமாண்ட் பண்றோமா ஏதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோமா மைண்ட் இப்படிதான் ஆப்ரேட் ஆகணும் அப்படிதான் ஆப்ரேட் பண்ணும் அப்படியே உங்களுக்குள்ளே கேள்வி கேளுங்க கேள்வி கேட்டு உங்களுக்கே அது பதில் கிடைக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு இன்புட் முகாம் போயிருக்கீங்களேன் ஸோ உங்களுக்கு பேஸ் லைன் கிடைச்சிருக்கும் ஸோ அதை வச்சு யோசிக்கணும் நன்றிங்க சொல்லுங்க 
சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஒரு கேள்வியா வைக்கவானே எனக்கு தெரியல பட் நான் கேட்கிறேன் சார் இந்த இந்த மாதிரி தேடல்கள் இந்த ஆன்மீகம் இப்படி எல்லாம் இருக்கிற பட்சத்துல ஒரு சில நபருக்கு வந்து எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே நடந்ததே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல இவங்களுக்கு நீங்க என்ன சார் சொல்லுவீங்க ஏன் அவங்களுக்கு எதுவுமே நடந்ததே இல்லை இது எதுனாலயா இருக்கலாம் சி மோஸ்ட்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்து அது ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது அது எப்படி நடக்குதுன்னே சொல்ல முடியாது அது ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் ஏதோ இடிக்கும் ஏதோ பண்ணுவோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் மெடிடேஷன் பண்ணுவோம் நடக்கும் நடக்கலாம்னு பிரச்சனை கிடையாது அது சி இப்போ மோஸ்ட்லி நான் நான் நல்லா இன்டெலக்சுவல் டைப் ஸோ எமோஷனல் டைப் கிடையாது நான் நிறைய ஆசம் நான் போவேன் நான் போய் ரெண்டு மூணு வருஷம் அங்கெல்லாம் இருப்பேன் அங்கே இருக்கும்போது மெடிடேஷன்லாம் பண்ண பண்ண சொல்லுவாங்க நானும் பண்ணுவேன் சில பேர்ல ஒரு ஒரு வாரம் ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க அவங்களாம் பார்த்தா பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும்னுவாங்க கை காலெல்லாம் ஆடும் ஷுவர் ஆகும் குதிப்பாங்க என்னனோ நடக்கும் நான் கல் மாதிரி உக்காந்துட்டு இருப்பேன் ஒண்ணுமே நடக்காது ஸோ அப்போ எனக்கு தோணும் நடாது நம்ம ரெண்டு வருஷமா ப்ராக்டிஸ் பண்றோம் இவங்க ரெண்டு நாள் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ளே இவங்க இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருதுன்னு தோணும் ஆக்சுவலா மெடி மெடிடேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ என்ன தோணுதுன்னா அது ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு சைல்டிஷான எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஒரு எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் தோணுது அது ஓகே அது வந்து ஒரு பாராட்டுறமா யூஜி ஒருத்தல சொல்வாரு ஐ லாஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அப்படிங்கற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாரு சோ அந்த மாதிரி தான் ஐடிச்சது சோ அது அது அந்த அந்த ஏஜ்ல அப்ப பெருசா பிரம்மாண்டமா தெரியும் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தோம் அப்படியே ஸ்டில் ஆயிடுச்சு அப்படியே ஜே கே கூட சொல்வாரு 41 मिनिट्स வந்து தாட்டே இல்ல அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருந்தேன் அந்த ஃபாரஸ்ட்ல அப்படின்பாரு அப்போ நம்ம ஆஹா நாற்பத்தி ஒரு நிமிஷம் தாட்ல தாட்ல ஸ்டேட்ல இருந்திருக்காரு அப்படின்னு தோணும் இப்போ ஐயா அதே வந்து அப்ப நாற்பத்தி ரெண்டு ரெண்டாவது நிமிஷம் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்பாருங்க தாட் வந்துடுச்சு இல்ல ஆமா சார் அப்ப நம்மள அப்படி தெரியாது ஆன் பிறந்து வாய பிறந்து கேட்டுனுப்போம் நாற்பத்தி ஒரு நிமிஷம் தாட்ல ஸ்டேட்ல இருந்திருக்காருன்ட்டு இப்ப அதுவும் தெரியுது அதுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாவது நிமிஷமும் தெரியுது நாற்பத்தி ஒரு நிமிஷமும் நமக்கு தெரியுது அது ஒரு கேம்னு புரியுது இப்போ நம்ம ஒரு அடல்ட் மாதிரி ஆயிட்டோம் மெச்சூர்ட் ஆயிட்டோம் முன்னாடி ஸ்பிரிச்சுவல் சர்ச்சே எப்படி எனக்கு தோணுதுன்னா ஒரு சைல்டு வந்து சூப்பர் மேன் ஆக போறேன் பேட்மேன் ஆக போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரெஸ் மாட்டிங்க சோஃபா மேலே ஏறி நின்று புதுக்கி புதுக்கி ட்ரை பண்ணுவோம்ல ஸோ நைட் ஃபுல்லா அந்த ட்ரெஸ்ஸோட தூங்குவோம் க்ளவுஸோட தூங்குவோம் பேட்டோட தூங்குவோம் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸ் அப்புறம் இதெல்லாம் விளையாட்டு தானும் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு ஒரு அடல்ட்டா பிஹேவ் பிஹேவ் பண்றோம்ல ஸோ அந்த அடல்ட் ஆகிறது தான் ஆக்சுவலா என்லைட்மெண்ட் லிபரேஷன் இது வந்து ஏதோ ஒரு புதையில கண்டுபிடிக்க கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எந்த புதையில தேடி ஓடி ஓடி நீங்க ஒரு மெச்சூர் ஆகி ஒரு அடல்ட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சாதாரணமா ஆயிடும் உங்களுக்கு அது நீங்க இப்ப எனக்கு சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துச்சு பட் எனக்கு பல எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் வரல இல்ல அதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க வந்திருக்காது ஸோ அது அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை புரிஞ்சிக்க வேண்டியதுனா ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் ஒரு சைல்டிஷான எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் அது அதை அதை வந்து நம்ம ஒரு கேஷுவலா எடுக்கும் போதா நம்ம ஒரு அடல்ட்டா ஒரு என்லைட்டா லிபரேட்டடா நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகும் இல்லைன்னா நீங்க ஏதோ பின்னாடி ஏதோ பின்னாடி போற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்சே ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷனை கொண்டுட்டு வந்திருக்க தானே சார் ஆ கொடுக்கும் ஒரு இன்சைட்ஸ் கொடுக்கும் அது அது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காது அது ஒரு இன்சைட்ஸ் கொடுக்கும் அது உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும் சோ இட் தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் தானே சார் அந்த இன்சைட்னஸ் சொல்றீங்களே அது வந்து இஸ் நாட் லிபரேட்டட் ஆமா ஆமா அது லிபரேஷன் கிடையாது பட் லிபரேஷன் ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு சோ இன்சைட்ஸ் இன்சைட்ஸ்லாம் கொடுப்பங்க இப்போ பணக்காரன் தான் ரெனௌன்ஸ் பண்ண முடியும் இல்ல சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் பண கொஞ்சம் மாதிரி சேக்கணும் இல்ல சோ ஒரு பாவத்தில் இருக்கிறவங்க ரெனவுன்ஸ் பண்ண முடியாது டு ரெனவுன்ஸ் யூ ஷுட் கெயின் சம் ஹேவ் சம்திங் இல்ல அந்த மாதிரி நீங்க சில ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணி சில எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கெயின் பண்ண அப்புறம் ஓகே அதோட லிமிடேஷன்ஸ் உங்களுக்கு புரியும் பையா எப்படி கிளியரா மெடிடேஷன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாதுன்னு கிளியரா சொல்றாருனா அவர் மெடிடேஷன் பீக்ல போயிட்டாரு ஆமா சார் ப்ராப்பரா மெடிடேட் பண்ணி ப்ராப்பரா எல்லா இயமம் நியமம் பிரத்யாகாரம் தியானம் எல்லாம் பண்ணி அந்த பிளிஸ் அடைஞ்சு அந்த பிளிஸ் இயர்ஸ் ட
பிராணாயாமம் பண்ணுவாங்க இல்ல ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க இல்ல ஜபம் பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் கிடைச்ச அப்புறம் அதுல இருந்து ஒரு ஒரு ஸ்டெப் நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நாங்க <laughs> <laughs> நீங்க உனால அப்படியே பண்ண முடிஞ்சினா சூப்பர் தான் அது இல்ல சார் அது பண்ணனாலும் நேச்சுரலா நடக்கவே மாட்டேங்குது எதுமே நடக்கலனே வெச்சுக்கங்க நத்திங் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் ஆ அப்ப அவ்வளவுதான் நீங்க வந்து கிளியரா இன்டெலெக்சுவலா அவருடைய परपஸ் புரிஞ்சீங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சி போச்சு ஓகே ஓகே சார் थैंक यू சார் சரவணன் சார் சொல்லுங்க ஆ சார் ஆ சக்கே கிட்ட வாங்க சார் சந்திர சார் சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க ஏற்பட்டும் <laughs> 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 நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து சொல்லுது ஐயாவோட சொன்னது கரெக்ட் தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம அத வந்து எக்காட்டல கூட கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாத்துக்கணும் ஓஷோ கூட போய் செக் பண்ணி பாத்துக்கணும் ஆஹ் ஜேகேவோட செக் பண்ணி இப்படி வந்து செக் பண்ணி செக் பண்ணி பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வந்து அந்த பக்கமே தாவ பாக்குது இப்படி செக் பண்ண போகும்போது மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னா அக போராட்டத்தை தூண்டி விடுது ஐயா கிட்ட மறுபடியும் இது என்னன்னா அது இப்படி போகுது அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கும்போது நம்ம என்ன சார் பண்ணலாம் இப்போ நீங்க இரு நீங்க கேட்டதுதான் எனக்கும் என் மைண்ட்லயே இருந்தது இப்போ இப்போ ஐயா பார்க்கும்போது அப்படிதான் எதுவுமே வேணும் தோத்து போயிட்டோன்ற மாதிரி மனநிலையில வந்துட்டோம் அப்புறம் சாதாரணமா ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கே வந்துட்டோம் நம்ம நினைச்சது நான் அடையில அப்படின்ற மாதிரி தான் தோண்டிட்டு இருந்துச்சு ஐயா போய் பார்த்தோடனே அவரு நீங்க இருக்கிற நிலை தான் கரெக்டான நிலை அப்படின்னு சொன்னாரு எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு என்னடா அது ஆரம்பிச்ச இடத்துலயே இருக்கிறோம் இதுதான் கரெக்டான நிலை அப்படின்றாரு எங்கேயோ அச்சீவ் பண்ணியிருந்தா அது கரெக்டான இதுதான் சொல்லுங்க இருபது வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சோம் அதே இடத்துல இருக்கிறோம் இதுதான் கரெக்டுன்றாரு என்ன மாதிரி அப்புறம் தான் அது அது பிலாசபிக்கலாம் என்ன மீன் பண்றாருன்னு நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்தது அப்புறம் ஜே கே ஏன் அதை சாய்ஸ்ல சவர்னஸ்ன்னு சொல்றாரு சாதாரணமா இருக்கிறோம் காஃபி சாப்பிட்றோம் அதே ஏன் சாய்ஸ்ல சவர்னஸ்ன்னு சொல்றாரு அப்புறம் அப்படிலாம் படிக்கும் போது அப்புறம் தான் என்ன மீன் பண்றாருன்னு புரிஞ்சுது எனக்கு ஸோ அது ஒரு 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 செட்டில்மெண்ட் கொடுத்துச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அப்போ ஏன் இவங்க எல்லாம் இப்படி சொல்றாங்க ஏன் ரமணர் இப்படி சொல்றாரு ஏன் எக்கா டோல் இப்படி சொல்றாரு ஆஹ் ஏன்னா இவங்களோட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம வேத வாக்க எடுத்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் ஸோ இவங்க வேலையை விட சொன்னா வேலையை விட்டுருக்கோம் இது பண்ணுன்னு சொன்னா பண்ணிருக்கிறோம் ஸோ இவங்க இவங்க சொன்னது எல்லாத்தையும் நம்ம லிட்டரலா ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் ஸோ நிஜமாவே வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருக்கோம் இவங்க வார்த்தைக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுத்து நம்ம லைஃபோட டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் மாத்திருக்கோம் ஆனா இவங்க சொன்னதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிருக்கும் போது அப்ப ஏன் இப்படி சொன்னாங்க இவங்க அப்ப ஏன் ஐயா மட்டும் இப்படி சொல்றாரு ஆஹ் அப்ப ஏன் அவங்க அப்படி அப்ப அவங்களுக்கு என்ன என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணாங்க என்ன நம்ம எனக்கு புரிஞ்சது இல்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா என்ன அது 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 அன்ஈஸியா இருந்தது செட்டில் ஆகல எனக்கு இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி எனக்கு அது அது ரெண்டும் இடிச்சுது இதுதான் டூத்னு தெரிஞ்சது அப்ப ஏன் இவங்களா வேற ஏதோ சொல்றாங்க அப்படின்னும் போது அதை சார்ட் அவுட் பண்ணது எனக்கு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு எனக்கு ஸோ ஐயாவோட ஐயாவோட கூட போய் பேசி டெய்லி இங்க சென்னையில இருக்கும் போது போவோம் டெய்லி ஈவினிங் போய் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் பேசுவோம் கொஸ்டினா கேட்போம் அவரு பேச மாட்டேன் இப்பயே பேச மாட்டார் அப்ப இன்னும் சுத்தமா பேச மாட்டார் நம்மளா ஏதாவது கேள்வி கேட்டு கேள்வி கேட்டு பதில் வாங்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சது ஏன் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வேற ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன்ல இருக்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் கொஞ்சமா டீகோட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் தான் எனக்கு எது உண்மைன்னு புரிஞ்சுது அப்புறம் இவங்க ஏன் வேற ஏதோ ஒன்றுக்கு சொல்றாங்க ஏன் இவங்க குழப்பறாங்கன்றத எனக்கு எனக்கு அது புரிஞ்சுது ஏன் இவங்க இந்த டெர்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க ஏன் இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க 
அவங்களுக்கு என்ன புரியலன்றது எனக்கு புரிஞ்சுது ஸோ அப்போதான் எனக்கு வந்து ஒரு மொத்த அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் போர்ட்ஃபோலியோ புரிஞ்சுது எனக்கு ஓகே அந்த முன்னாடி இருந்தது யூஸ் பண்ண டெக்னாலஜி என்ன என்ன மீன் பண்ணுது அது எதை இவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணல எதை எதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாங்க எதை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணாங்க எதை மிஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணாங்க எதை நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டோன்ற மாதிரி மொத்த போர்ட்ஃபோலியும் புரிஞ்ச அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த மொத்த கேமுமே எனக்கு புரிஞ்சுது ஸோ அது கொஞ்சம் டைம் தான் ஆச்சு அது ஸோ ஆக்சுவல் திங்க புரிஞ்சது டைம் கம்மி தான் பட் ஆனால் இவங்க வேற ஏதாவது சொல்றாங்கல்ல அப் இவங்கெல்லாம் சும்மா சாதாரண ஆளுங்க கிடையாது இவங்கெல்லாம் வந்து அவதார புருஷர்கள் ஸோ அந்த 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 ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஸோ அவங்களோட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ வேற ஏதோ காமிக்கும் போது அப்போ எப்படி இது செட்டில் ஆகும் அப்போ அது அது அதெல்லாம் நம்ம செட்டில் பண்ணோம் எல்லா எல்லா ஐ ஹாவ் டு டேர்ன் ஆல் தி ஸ்டோன்ஸ் அப்சைட் டவுன் அது எல்லாத்தையும் பார்த்தப்ப வந்து என் என் மைண்டு கிளீன் ஆச்சு இது எல்லாருக்கும் அவசியம் கிடையாது பட் நான் எல்லா வேர்ட்ஸையும் சீரீஸை எடுத்துக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணதுனால எனக்கு அது தேவைப்படுச்சு மேபி நீங்களும் அந்த மாதிரி சீரீஸ் எடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் தேவைப்படும் நினைக்கிறேன் அது வந்து ஐயா சொல்றாரு புத்தி பூர்வமா நீங்களே முடிச்சுக்கங்க அவ்வளவுதான் இனி ஆன்மீகத்துல இனி வேலையே கிடையாது இதுதான் கடைசி புரிதல் அப்படிங்கிற மாதிரியும் முடிச்சுக்க சொல்றாரு அதான் உங்களுக்கு முடிக்க முடிஞ்சுதான் சந்தோஷம் தோணுது என்ன <laughs> 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 அது மாதிரி ஐயாவை பார்க்கும்போது ஐயாவுமே அப்படிதான் நான் ஐயாவுடைய அட்டாக் ஐடியாஸ்லாம் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவருக்கு காந்தி ஃபிலாசபிலாம் பிடிக்கும் இருந்தாலும் நான் அவர் அவர் எதிர்க்கே காந்தியை கிண்டில் பண்ணலாம் பேசுவேன் நான் அவருடைய ஃபிலாசபிலாம் அட்டாக்லாம் பண்ண பண்ணுவேன் இனிஷியலாக அப்புறம் அவர் எதுக்குமே அசர் இல்லை அவர் அப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக அண்ணாந்து பார்த்தேன் ஏன்னா ஒன் இயராக நம்ம அட்டாக் பண்ணுறோம் அப்பயும் வேலை அவர் அப்பயும் சாலரி நிற்கிறார் அப்போ தான் எனக்கு அவர் மேலே ஒரு மரியாதை வந்து ஓ இனிமாவே இந்த இந்த பர்சனாலிட்டி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பர்சனாலிட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு நிஜமாவே அப்பதான் உள்ள பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் அவர் பிலாசபி என்ன அவருடைய வே ஆஃப் லைஃப் என்ன அப்படின்ற மாதிரி நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் சி ஏ கண்ணன் நிறைய மெசேஜ் அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தாரு இல்ல நான் நினைக்கிறேன் நான் ஒரு ஒன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல முடிச்சிருப்பேன் ஸோ இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி இப்போ ஐயா அந்த ஆக்சுவல் விஷயத்த புரிஞ்சுது ரொம்ப டைம் கம்மியாக தான் ஆச்சு பட் இவங்கெல்லாம் வேற ஏதோ டெக்னாலஜி வேற ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது கான்ஷனா கதிரவேல் நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க கேளுங்கம்மா ஸோ இப்போ ஸோ அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் இருக்கிற மொத்த டெக்னாலஜிஸ் அவங்க ஏன் இப்படி சொன்னாங்க இவங்க ஏன் இப்படி சொன்னாங்க அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்போ இவங்களுக்கு சரியாக புரிஞ்சு இல்லையா அப்போ அவங்க சரியாக சொல்லலையா நான் சரியாக புரிஞ்சு இல்லையா இந்த குழப்பம்லாம் செட்டில் ஆகிறது கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் இப்போது யாராவது அந்த என்லைட் ஆகிட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு மாதிரி அனீஸி ஆகிடும் என்ன அது என்லைட் ஆகிட்டிங்களான்னா நம்ம நிஜமாவே என்லைட் ஆகிட்டோமா அப்படின்னா ஏதோ அடைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடையாது அப்போ என்ன நம்ம ஆக்சுவலா பண்ணோம் அப்படின்னா என்லைட் ஆகணும்ன்ற எண்ணம் போயிடுச்சு ஸோ முன்னாடி என்லைட் ஆகல என்லைட் ஆகணும் நம்ம இன்னும் என்லைட் ஆகல அந்த கேம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த கேம் க்ளோஸ் ஆனதுனால இப்போ என்லைட் ஆனா என்ன என்லைட் ஆகலாம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய அது ஒரு பெரிய ஃப்ரீடம் வந்துடுச்சு அது ஸோ 
இல்லைன்னா முன்னாடி உட்காந்து யோசிச்சு நம்ம என்லைட் ஆயிட்டு நம்ம என்லைட் பர்சன் மாதிரி பிஹேவ் பண்றோமா ஆஹ் நம்ம இப்ப பேசுனது என்லைட் பர்சன் பேசுனது கரெக்டோட சேர்த்து ஒரு நாள் வருமா இப்ப எல்லாம் போட்டு குழப்பம் இப்போ அந்த கேம்ல இருந்தே வெளியே வந்தால என்லைட் ஆனா என்ன என்லைட் ஆகலாம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு இல்லைன்னா அதை ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆக்கி நம்ம மைண்ட்ல போட்டு வச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த என்லைட் ஆகலன்ற ஃபீலிங் போயிடுச்சு ஸோ அப்படிதான் சொல்ல முடியுது நம்ம ஸோ இது வந்த அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு மெச்சூர்டா ஒரு அடல்ட் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இல்லைனா நம்ம வந்து ஏதோ ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இல்ல ஏதோ ஒரு பர்சனாலிட்டியோட ஏதோ ஒன்றுத்தில் கம்பேர் பண்ணி நம்ம அது இல்லை அப்படின்னு ஒரு லேக் கிரியேட் பண்ணி அது ஃபுல்ஃபில் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த லேக்குக்கும் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் நொடில நம்ம இருப்போம் எப்பவுமே ஸோ இந்த லேக் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கேம் இருக்கு இல்ல இந்த கேமே கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுதான் என்லைட்மெண்ட்னு சொல்லலாம் இல்லை லிபரேஷன் சொல்லிக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் ஸோ நம்ம ஏதோ அட்டைன் பண்ணுறது கிடையாது இந்த லேக் அட்டைன்மெண்ட் இந்த கேம்ல இருந்தே நம்ம வெளியே வந்தோம் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்குது நம்ம ஆக்சுவலா இன்னொரு விதத்துல சொல்லணும்னா இதுதான் வந்து ஒரு பிசிக்கல் டெரிட்டரியில எப்படி நம்ம மாஸ்ட் ஆகிறோமோ எப்படி நம்ம ஒரு இப்போ நம்மளை வந்து திங்ஸ் டைகர்லாம் வந்து அட்டாக் பண்ணல ரூம்ல சேஃபாக இருக்கிறோம் ஸ்னேக்ஸ் வரல ஏதோ நம்ம ஆனால் வந்து நம்ம உள்ள ஓட ரூமுக்குள்ள வர போகிறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சேஃபான ஒரு ஸ்பேஸ்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு சைக்காலஜிக்கல் டெரிட்டரியில நம்ம ஒரு 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 பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்பேஸ்ல ஒரு மாஸ்டர் ஆகும் ஒரு பிசிக்கல் வேர்ல்டு எப்படி மாஸ்டர் ஆகிறோமோ அதே மாதிரி சைக்காலஜிக்கல் வேர்ல்டே ஒரு மாஸ்டரிங் நடக்குது அது ஸோ அதுதான் நம்ம லிபரேஷன் இல்லை என்லைட்மெண்ட் பேர் வச்சுக்கலாம் பட் அந்த பே பேரை கொடுத்து நம்ம காம்ப்ளிகேட் கூட நம்ம பண்ண தேவையில்லைன்ற மாதிரி இப்போ தோணுது எனக்கு சரி ஓகே தேங்க்யூ வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துடலாம் நைன் ஓ கிளாக் ஆகுது சலை கவிதா மேம் அது ஒரு என்ன ஒரு கொஸ்டினா நம்ம யூடியூப் டீம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து வீடியோஸை வந்து ஒன் ஹவர்க்குள்ள வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்ங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அதனாலதான் சார் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நீங்களே சொல்லுங்க அப்படியா ஓகே கவிதா மேம் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூமா சொல்லுங்க வணக்கம் சார் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சரவணன் சாருங்களா அவரு அவங்க இருந்த காலத்துல வந்து அந்த மாதிரி வார்த்தைகள்ல வந்து அவங்க பயன்படுத்தி இருக்கலாம் இப்ப ஐயா வந்து ஐயாவோட வார்த்தை அதே தான் இப்ப ஜே கே என்ன சொல்றாருன்னா என்ன வருதோ அதை கவனிங்கன்னு இப்ப ஐயாவும் அதுதான் வந்து எது வருதோ எந்த ஃபீலிங்கா இருந்தாலும் சரி எந்த தாட்டா இருந்தாலும் அதை அப்படியே விட்டுக்கிட்டே இருங்க நீங்க பாட்டு புறத்துல வேலை செய்யுங்க இந்த புறத்துல வேலை செய்யுங்கன்ற விஷயத்த வந்து ஆஹ் அவங்க அந்த அளவுக்கு தெளிவா சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன் நானும் அந்த ஜெய்கோட இதுல ரொம்ப பேஸ்புக்ல எல்லாம் அந்த இதுல எல்லாம் நிறைய வந்து படிச்சிருக்கேன் ஆஹ் அது எல்லாத்தையும் விட இப்ப ஐயா ஆமா நீங்க இப்ப நீங்க சொல்றதுல எனக்கு ஒரு முரண்பாடு இருக்கு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ இப்போ ஜே கே இப்போ மற்றவங்க எல்லாருமே இப்போ என்லைட்மெண்ட் லிபரேஷனை எப்படி சொல்றாங்கன்னா ஒரு தேர்ட் ஸ்டேட்டஸ் சொல்றாங்க நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இன்னசென்ஸ் இருக்கு நம்ம நேச்சுரலா குழந்தையா இருக்கும் போது ஒரு பதிமூணு வயசுக்கும் ஒரு இன்னசென்ஸ் இருக்குல்ல அதுதான் ஸ்டேஜ் ஒன் வச்சுக்கிட்டா ஸ்டேஜ் டூ வந்து இப்போ நம்ம திங்கிங் மைண்டுக்கு வரும் அதான் காக்னேட்டிவா கான்செப்டுவா யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் இல்ல ஃபியூச்சரை பத்தியோ பாஸ்ட பத்தியோ இது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம செகண்ட் ஸ்டேஜ்க்கு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் எழுந்துடுறோம் இன்னசென்ஸ் எழுந்துடுறோம் இப்போ இவங்க வந்து திருப்பி இன்னசென்ஸ் எல்லாம் விழுந்தாங்க ஜே கேவோ ரமணரோ இல்ல எக்காட்டோ எல்லாருமே வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் விழுந்துட்டு அதை ரீகெயின் பண்றாங்க ஆனா அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் ரீகெயின் பண்றாங்க ஆனா என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஏதோ அடைஞ்சிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க இதுதான் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் நீங்க ஸோ நம்ம நம்ம மூணாவது ஸ்டேஜுக்கு போல நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ ரீகெயின் பண்றோம் அதான் ரீகெயின் இது பைபிள் கூட சொல்லுவாங்களே நினைச்சிட்டு 
இப்ப நாம என்ன இருக்கிறோம் இது ஓகே நாம என்னவா இருக்கிறோம்ன்ற நம்ம புரிதல் தான் வந்து உண்மையில இந்த என்லைட்மெண்ட் அந்த ஃப்ரீடம் ஐயா சொல்றது வந்து இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த மைண்ட்ல அந்த வாய்ஸ் வந்து ஆஃப் ஆன மாதிரிதான் இருக்கு எனக்குமே இல்ல அந்த இதே வந்து இல்ல என்ன வேலை செய்ய என்ன வேலை செய்யணும் அது மட்டும் தான் இருக்கு அந்த இது வந்து போயிட்டு இருக்கு நல்ல புரிதல் தான் சார் தேங்க்யூ நன்றி நன்றி ஓகே இன்னொருத்தர் காஞ்சி நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்களே அவங்க லாஸ்ட் கொஸ்டின் வச்சுப்போம் காஞ்சனா மேம் சொல்லுங்க ஹலோ சார் வணக்கம் ஆ வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சார் இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய லைஃப் எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா இப்போ அதாம்மா முன்னாடி ஒரு அந்த பிச்சைக்கார மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் எதையோ கேட்டுக்கிட்டே ஏதோ தேடிக்கிட்டு நம்ம அடைய வண்டி வரம் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கு நம்ம அப்படி போ ஒரு ஒரு அந்த டெஸ்பரேட் ஒரு டெஸ்பரேட்னஸ் இருந்துருக்கே இருக்கும் மைண்டில் நம்ம நம்ம இருக்க வேண்டிய இடம் இது இல்லை நம்ம இருக்க வேண்டிய வேற வேற இடம் வேற ஏதோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இடத்த காமிச்சுட்டு அதை நோக்கி ஓடிட்டு இருந்தது இப்போ வந்து நம்ம இருக்க இடம் தான் நம்ம கரெக்டான இடம் அப்படின்ற மாதிரி அதுவே அமைதி ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ராஜா மாதிரி இல்லை ஒரு டிவைன் மாதிரி ஒரு ஒரு இன்டெகிரிட்டி ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து இன்னசென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதுதான் கிங்டம் ஆஃப் எவன் பைபிளில் சொல்கிறாங்க ஸோ முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா முன்னாடி ஐடியில் ஒர்க் பண்ணோம் நிறைய சம்பாதிச்சோம் நாற்பது பேர் நம்ம கீழே ஒர்க் பண்ணாங்க சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இருந்தது நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் யூத் இருந்தது நல்லா ஹைட்டு வெயிட்டு பாடி எக்ஸசைஸ் பண்ணி அதை மொத்தமே இருக்கணும் ஒரு பெரிய எக்ஸ்ட்ரா வேர்ல்டில் வந்து ஒரு ஒரு நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஆனால் உள்ளே வந்து ஏதோ ஒரு லேக் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த டேர்ம் சொல்லுவாங்கல்ல டெம்பிள் வித்வுட் காட் அப்படின்வாங்க ஸோ வெளியே பார்க்கும்போது எல்லாம் நல்லா இருக்குது வீடு இருக்குது கார் இருக்குது வேலை இருக்குது சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது பட் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு லேக் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அந்த காடே இல்லைன்ற மாதிரி ஃபீலிங் கிடச்சி இப்போ எப்படி இருக்குன்னா அந்த காடை அட்டைன் பண்ணிட்ட மாதிரி அந்த உள்ள இப்போ தான் அந்த டெம்பிள்குள்ளே ஒரு காடு வந்த மாதிரி இப்போ வந்து அந்த ஈவன் அந்த டெம்பிள் வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக தெரியுது வெளியே ஒளி வெளியே உள்ள திங்ஸுமே அர்த்தம் உள்ள மாதிரி தெரியுது ஏன்னா உள்ளே வந்து நம்ம என்ன அடையணுமோ அந்த இன்னசென்ஸ் ஸ்டேட் அந்த கம்ப்ளீட்னஸ் அந்த காடு ரீட் ரீட்டைன் பண்ணிட்டோம் ரீகெயின் பண்ணிட்டோம் அந்த இன்னசென்ஸை ரீகெயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ காடும் இருக்கு டெம்பிளும் இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல் கிடைக்குமா ஓகே சார் ஒர்க் <laughs> அந்த இன்னசென்ஸை ரீகெயின் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் சொத்து இதுக்கப்புறம் நம்ம சில புறங்க விஷயத்தில் கொஞ்சம் அறகுறையாக இருந்தாலும் நம்ம ரீகெயின் பண்ணிக்கலாம் அது மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு தோணும் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூம்மா ஓகே எதுவும் கேள்வி இல்லைன்னா செஷனை முடிச்சுக்கலாமா ஆ எஸ் சார் அதான் ஒன் ஹவர் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அதனால ம் சரியாக இருக்கும்ல அப்போ கரெக்டாக கரெக்டாக ஓகே தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் பொறுமையாக கேட்டதுக்கு நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் தேங்க்யூ ரேமா தேங்க்யூ